Hello, good morning dear students. In the previous session, uh, we discussed about factors inhibiting industrial development. And we already covered two major points. One is economic factors and another one is socio-demographic factors. Today we are going to discuss the third and fourth important factors that is administrative factors and international factors. Okay, once again I will go through the first two points which we already covered and today we are going to discuss third and fourth point. So, these are the four factors, economic factors, socio-demographic factors, administrative factors and international factors. What economic factors includes? Five factors are given here. Scarcity of capital, inadequacy of transport, infrastructure, sorry, inadequacy of specialized institutions, lack of modern technology, small size of the market, etc. And in the last class, we discussed in detail. Uh, scarcity of capital is there in almost all underdeveloped countries of the world. Why? Because of their low per capita income. Why the per capita income is low? The productivity is low. So, low savings. Therefore, capital formation is less. There is a scarcity of capital. Second one, inadequate infrastructure. There are two types of infrastructural facilities, physical and social. Physical includes transport, communication, power, irrigation, etc., etc. Social includes good health and good education. And in most of the underdeveloped countries, infrastructural facilities are inadequate, not properly developed. Third one, inadequacy of specialized institutions like banking, insurance, etc. And these specialized institutions occupies a very important place for industrial development. Lack of modern technology for industrial development. We need modern technology. But unfortunately, in underdeveloped countries like India, there is no good scope for development of or availability of modern technology and small size of the market. Yes, industrial development that depends upon the market for the goods produced by the industries. And in country like India, that means developing nation and underdeveloped countries. So, these are the major economic factors inhibiting industrial development. Idhyarthi gale, namagella gottiru vahage, hindu rida rashtra matu mundu rida rida rashtra gale li, e kaigarika abhiruddhi ge, pura kavallada kela vandu aunsha gale na adhena maadi daga, au gale li mukhya vada au gale, arthika, samajika, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು And second, what we covered, socio-demographic factors, fast-growing population, low level of agricultural productivity, lack of mobility of labor, lack of entrepreneurial development, social customs and conventions. So, fast-growing population, whatever the country generates, 
that means income that is spent for the maintenance of the rapid growth of population. It is the duty of the government to provide food, clothing, shelter and other facilities. No doubt. But whatever we earn that is spent on these all activities. Low level of agricultural productivity because the income of the farmers is very low. They are unable to change the method of cultivation. They are unable to use modern equipments, machineries, etc. So the productivity is less and mobility of labor, lack of mobility of labor. People are not ready to move from one place to another place and the entrepreneurial development is not good. Social customs and traditions are much more. Vidhyarthigal, e vishayavannu kuda nam vivaranat pakkavagi adhena maadi deve samajika matthu janasankege sammandha pattantha kelavandhu karanagalanta nam hel bodhu hetsutthiruva janasanke deshada bokkasu e janasankeya nirvahaniya mele nam vaya maadta bandhi divi adhu andhu karana eru bodhu krishi utpadane kadime karmikara ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಶಾವಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದೇ ಇರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ we have to study let us try to understand take for example public sector units may not work efficiently due to administrative interference that means poor performance of public sector why they perform like this why they are not ready to work that means why their efficiency is very low why the productivity of public sector is very very low that means their intervention is there intervention of what intervention of politics is there intervention of that is pressure is there so there is no scope of the workers to work that means because of these all things the performance of the public sector was very very less or low actually the government spends close together on public sector but we said that that is totally waste that is why in the year 1991 new economic policy introduced privatization is one of the mantra introduced by the government to change the facet of the economy why because of the poor performance of almost all public sector undertakings government introduced privatization and the result is there today in india that is private sectors working in a very good manner comparing to the public sector and to boost public sector undertakings the government introduced many awards navaratna mini ratna maharatna etc on the performance of their uh, production so the government awarded these awards that to boost the public sector understanding that to encourage them no doubt so the poor performance of the public sector is also the one of the important major reason for inhibiting industrial development and the second one tax policy the tax policy may not encouraging industrialization it means what industry may be heavily taxed if taxes are more definitely the interest of the people or interest of the entrepreneurs interest of the investors definitely reduced so they are not ready to take any risk though they are not, even they are not ready to come out of all these major problems it means what bad tax policy 
and another one no suitable labor policy the government may not have suitable labor policy so manpower planning we need human resource management we need so it is the most urgent need in india that is labor reforms land reforms were introduced other reforms were introduced but the government of india failed to introduce strong labor reforms yes because of lack of suitable labor policy so the efficiency of the workers productivity of the industrial sector that is very poor and these three are the major administrative factors inhibiting industrial development ee aadalitatmaka karanagalanna now nodidaga modalneyadagi ee sarvajanika valayada kaigarikegala ondu yen now avugala ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈಖರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಅವುಗಳಾಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು ಅವು ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನೈದರ್ ಟೂ ಹೈ ನಾಟ್ ಟು ಲೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತೈತಿ ಈ ದುಡಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವ ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದಾಗಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವುಗಳು ಉಪಯೋಗ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೆ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ because of their superior technology their technology is very good excellent latest one if take for example japan japan is an industrial country but in agricultural sector japan attained that is maximum development how is it possible it is not a agricultural country but they use latest technology in every field of their life not only in agriculture but in industry but in transport but in communication adbhutavadanta ondu tantrajnanada lokavanne japan jagattige taradittide anta nam helbodu yav reetiyalli tantrajnana abhiruddhi agide antandre krishi desha namma desha krishi desha idru kuda namu ande ekre ke eshtu utpanna bartiti athra hat pattu utpanna elli bartiti japan dag bartiti yakappa ond prashne barbodu ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹುಡ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಗಸ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ
ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಏನಿರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಸೊ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೇನಾಗ್ತಾವೆ ರೀ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸರಿನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೊ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಇಂಪೋಸ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಇಂಪೋಸ್ ಟು ಮಚ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಬಿಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕೇರ್ಫುಲಿ and here is the end of this small topic that is factors inhibiting industrial development and one more important thing my dear students i will send youtube videos and i am also going to engage your class on google meet app so please download google meet app also for the online live classes is it clear and i am going to take attendance i take for examples in google meet class i am going to discuss about the topics covered in youtube uh, videos yes you have to listen very carefully and try to note down the points i am going to answer questions uh, i am going to ask you questions on covered topics and you have to show that is notes in that online live meeting you have to show be ready for that prepare that is short notes or that is long question notes or one mark two marks questions so on these all yes is it clear what is where when asked for two marks and small topic asked for uh, short notes and uh, if take for example factors inhibiting industrial development this is asked for long question so prepare notes is it clear so vidyarthigale ee antarrashtriya ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಂಕದ ಭಾರ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬೇರೆ ಆಧುನಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಸರಳಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಿ ಏನು ಕಲಿಸಿರ್ತೀನಿ ಆ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಈಗ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ there is all videos is it clear okay see you in the next session